Hello, teacher. Good afternoon. Hello, hello. Good afternoon. Hi. So here we are once again. Um, very sorry about yesterday. I'm sorry that I didn't have the chance to develop the class as they were supposed to be. But yeah, it means that we're going to have to see one another um, for this Wednesday. And uh, to some extent, I feel like it's going to feel more normal, you know, to end a class uh on a wednesday because yeah the the fact that the classes were ending on a on a tuesday was kind of weird to me um so now well we are going to have to um to do you know the classes for for what you call it for uh, for wednesday so it is something that happens like things that happen sometimes i didn't have the chance yesterday so hopefully this afternoon we're gonna go easily on um well on all the the topics that we're supposed to develop because we are mainly going to be covering um personality traits and also we are going to be talking about classes with because when as an introduction when we talk about classes with because what we do normally is that we provide an explanation or a reasoning behind you know what we are saying or what we are mentioning so it's um, crucial for us to keep that in mind as, yeah, you know, the, the phrases that we can say with that conjunction are relevant and are, of course, going to become very relevant when it comes to explaining the reasoning behind something we have done. Um, also, one thing that is important to highlight is the fact that uh, we use because only to make comments. Um, when we are asking questions, the word we're going to use is why. The reason why I explain that is because it happens very often. And it happened to me, it, ha ha it has happened to many people who learn English as a second language, that uh, sometimes we get confused. Sometimes we think that because you can use it in questions, but no, you cannot. The only word or the only way you can ask uh, for the specific thing in Spanish for por qué, is by asking why. Now, there is also the option of using for what. Sí, o, sea, o sea, a veces se puede utilizar esa otra forma, mm -hmm. pero no es tampoco tan, tan común. Es en mm -hmm. casos específicos. It's in very specific cases. For example, um, if somebody in, on the street, someone you don't know, um, ask you, like, come here, come here. So it's someone you don't know, right? So you can tell them for what? Like, now, that is a short of asking for what reason, okay? But normally, we just stay at, at um, for what. We don't go all the way to ask them for what reason. We just say, for what? Um, now, and another example where you can use for, for what, I think it would be um, sometime when, let's say that uh, um, you are at the store with family, friends, whoever, but you're at the store and uh, you grab something like a piece of, 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 of iron or a tool and you tell your family, I need this. So they can ask you for what? Okay. But when you ask for what, it is more like asking para qué instead of asking por qué. Okay. For what? It is possible to use it, but the, the, uh, the question is not going to mean completely Por qué? So it's going to sound more in, in, in the Spanish or when you um, translate it, it's going to be more like para qué. Okay, so it's it's different. It's not the same thing. Um, so yeah, for what is it's possible, it's something you can use, but it's not uh, the most appropriate way when somebody is, is trying to call your attention or when somebody is, is asking you to, to go somewhere. It's better to say why. So why is going to be the safest way? And because it's just for explanations. Like, for example, if you ask me, um, why didn't we have class yesterday? I can tell you, well, because I had a family emergency, so I wasn't able to attend um, the class. So, yeah, that will be an explanation. That will be a way um, for me to, like, you know, tell you about what happened. Um, so, yeah, that's part of, of the topics that we're going to be covering. Also, as I mentioned, the fact that we are going to be talking about personality traits. All personality traits are, well, um, characteristics or um, fields in which we are um, 
specialized or organized. Let's say that uh, if um, someone is friendly, this person isn't only friendly. Maybe they can be talkative. Uh, that will be included into the uh, um, personality trait of someone who is friendly. Um, maybe this person is also confident because people who are friendly normally have that freedom of like go and talk to to new people. Um, so that means that they also have, you know, that confidence in them and they feel okay um, talking to others. Another thing that can be included in someone who is friendly, it can be um, someone who is compassionate. Compassion is when you well, when you feel bad for the bad things that happen to others. Therefore, if you have, uh, you know, the personality trait of being friendly, it is possible that you are also going to be compassionate about, about others, about how the rest may feel. So, yeah, that's, you know, something that, um, that may happen also when we are talking about, um, about personality traits. We are going to be talking about most of them. There are more than the ones we're going to cover. But I want to have, well, a large group from you guys because you work at the same office. Therefore, I think you know one another better than I do, of course. And you're going to be able to judge um, who may be included into what specific personality trait. As there are many, um, you may tell, for example, I don't know. Mm, Jorge is someone who, let me see. Jorge might be someone who is hardworking. So, you know, if, if you consider that he is like that, um, you can describe Jorge as a hardworking person and so on. You know, you may have many descriptions, many, um, many ways of describing a person. And if we go back into talking about that, into a hardworking, like what is included into that personality trait, like who can be characterized as, as a hardworking person? It can be someone who um, who is dedicated. That may be one of the of the possible um, synonyms of, of talking about someone who is hardworking, someone who's dedicated to what they do. Uh, another thing that you can include into a hardworking person may be, for example, that uh, this person is, um, what you might call it, is is a responsible person. So a hardworking person can also be seen as a responsible person. So those are the smaller adjectives that you can include when you are talking about personality traits. But now let's see if we go into um, talking about the question for this afternoon. I want us to talk about music, okay? We don't necessarily listen to music here, but uh, I think we all have a taste for music. So the question that I want you guys to answer this afternoon is going to be, what song, if there is any specific, what song is one that gets you into a happy mood? Sí, o sea, por ejemplo, si ustedes están tristes, si se sienten decaídos, ¿qué canción puede ser? Aquella que les levanten la limo. Sí, una canción que, que los haga sentir que reviven. Sí, que se sienten mejor. So, what song gets you into a better mood? Okay? So, that is going to be the question for this afternoon. I want to start hearing, I think, from uh, Guadalupe. Do you have any song in mind? Any song? It can be in English or in Spanish. But a song that makes you feel better, that uh, makes you get more, more confidence or makes you feel alive if we want to call it that. Eh, cuando estoy así triste, me gusta la de Los Ángeles Azules. Which one? No me recuerdo cómo se llama, Ticha. <laughs> Yo lo busco y se lo digo. Okay. <laughs> okay, la de Los Ángeles Azules. Es que no, sé, eso no sé qué. Ahí va, yo ya Ajá. me siento diferente. Yo llamo a la radio y pido la de Los Ángeles Azules. <laughs> Azules, pero ya ya le voy a decir cuál, cómo se llama. Okay. Ya le ya le okay. digo. Good, good, good. All right. Um, how about Josue? What do you think, Josue? What is a song that makes you feel better when you're feeling sad, when you don't feel okay? What is a song that makes you feel better? Hello there, Josue. Hello, teacher. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Um... Yeah, 
Estoy pensando cuál. <risa> Porque eh, normalmente sí, eh, eh, aunque me cuesta entenderle eh, un poco, pero sí me gusta la música en inglés. Oh, genial. Mm -hmm. But think about it. ¿Cuál podría ser una canción que me, ale que me alegra a mí? Por ejemplo, a mí, en mi caso específico, one song that I like to listen to when I, when I feel sad or when I feel down is Don't Stop Believing. I don't know if you guys have ever heard that song. It's when it goes, Don't Stop Believing. So that's a song that I like to listen to when I'm feeling down. Uh, however, there are many others. I love listening to English music. Um, so yeah, that will be just as a, an example. But there will, might be many others. But in your case, which which one will be, Josué? Um, una que tengo así en mente en inglés. Um, una que dice Never say goodbye. In, never, en inglés. Uh -huh, never say goodbye. Let me look it mm -hmm. up. Never say goodbye. By Bon Jovi. Supongo yes. que sí. Ok. Yes. Ok, yeah, that's a good one. Nice. Good, good, good. Ok, so a classic. Nice. Very good. Um, how about Susana? What is a song, Susana, that makes you feel better? Whenever you're feeling sad or you're feeling down, what is a song that makes you feel better? There are, there are many songs. <laughs> mm -hmm. <laughs> um... I don't know. I like uh, uh, listen to uh, Ricardo Arjona, uh, Morat. Um, in English, um, I like it. Uh, bon Jovi, Guns N' Roses. Mm -hmm. um, and the song. For example, um, maybe I don't know what is the name, teacher. <laughs> Only listen. <laughs> ¿Cómo va? No se acuerda cómo va. Eh, la canción. Uh -huh. Déjeme ver. Eh, ah, ya sé. Shazam. Déjeme ver, es que son varias. <laughs> Yeah, that's I complicated. Playlist. <laughs> that's complicated when we talk about ah, music. Uh -huh. uh, I, I like uh, uh, I uh, for me it's a new it's a new song. In case in case you didn't know. In case you didn't know. Yeah, in case you didn't know. The red song. Baby, I'm crazy about you. Yeah, yes. it's a it's a country song. I love that song. Yes, yes. <laughs> it's, uh, it is amazing. I love listening to that song. Yeah, I mm -hmm. it, I think it has been like a month since I last listened to it. Um, it's song that song. I think it came out a, a while ago. It's not like that new, but sí, es bastante nueva, pero no tan nueva. Let uh -huh. me see when it came out. In case you didn't know, by Brad Young. It's from um, uh, 2017. Ah, big, big in Japan. I like it too. Okay. Begin, being in Japan. Begin, being in Japan. Um, um, by Alphaville. Yes. Okay. Being, being in Japan by Alphaville. But yeah. It's, no, I said. Eso de In Case You Didn't Know, es, esa canción salió en el, los días en los que yo estaba en Estados Unidos y se hizo bien famosa rápido. Entonces, uh -huh. en la radio la escuchaba yo, como la, yo viajaba uh -huh. bastante en el bus de la, de la escuela, a veces el señor ponía la radio, entonces sí, ahí, ahí la escuché y fue como que, and, siempre me ha llamado la atención el género country, pero no me gustaba tanto en esos días, sí escuché bastante, por unos días escuché bastante country, uh, uh -huh. más que todo por, por Miley Cyrus, que pues tiene alguna, ¿verdad?, que son así en country, uh -huh. entonces, um, Yeah, but in case you didn't know, it's really good. It's a, it's <laughs> like a, a highly recommended song. If you guys have never listened to it, um, I highly recommend it. So good, very good. Thank you very much for sharing, Susana. All right, how about Janira? 
In your case, Anita, what is a song that makes you feel better, that makes you feel alive? Uh, I like uh, um, danceable, danceable music. Así mm -hmm. se dice música yes. bailable. Mm -hmm. Danceable and, music. And English music. Okay. But do, uh, do we have one song in specific that can lift our mood? Una canción en específico que nos haga sentir bien, que nos haga sentir vivos cuando no estamos tan vivos? Ah... Uh, I like eh, es en español uh -huh. la suavecita. Okay. La suavecita. Ajá. ¿Qué es esa canción? Esa es música bailable. Uh -huh. Ajá. Um, eh, English music. Uh, how do you suppose I can live without you? Okay. Ajá. Um, you know, in my case, for example, one song that I enjoy listening to when when I feel not depressed but when I feel sad is Cara de Niño it's a, a salsa song by ah, by Jerry, Jerry Rivera, Rivera. Uh -huh. Uh -huh. so that one is, is a song mm. that I feel so good when I listen to it um, ah. I don't know why and I mean in the last two months I have become a big fan of salsa so mm -hmm. yeah when I listen to Cara de Niño I just feel so much better mm. so yeah that is one of my my top uh, songs or my favorite songs i like um a music to mark anthony uh-huh vivir la vida uh -huh. for example is another uh -huh, uh -huh. yeah this music yeah uh, that like song it. is mm -hmm. very good yeah mm -hmm. saben que algo que no les había comentado a ustedes yo casi siempre en las clases a uh, menos aquí obviamente no puedo tengo la costumbre de que siempre pongo música antes de, de iniciar la clase. O sea, en, en la U, cuando trabajaba en la U, eh, usualmente tenía eso, ¿verdad? Una, dos canciones y ya luego ya, a la clase. Um, y me caractericé por eso. O sea, muchos estudiantes me conocían a mí por eso, porque era el que ponía música. Entonces, porque yo siempre les decía a ellos que eh, la música, pues tal vez no todas, todos los ritmos son para todos, ¿verdad? Pero siempre vamos a encontrar tal vez un detalle. Entonces, y a veces algunos al principio, algunos estudiantes al principio eran como reacios, como que decían, nah, no creo. Entonces, y después siempre pasaba que en algún momento yo ponía alguna canción, o sea, como eran seis meses de clase, alguna canción que les gustaba y siempre, eh, teacher, ¿cómo se llama esa? Entonces, yo, ah, ¿verdad que les dije? O sea, que siempre se encuentra una, algo que, que a uno le llega, le llega a gustar o a llamar la atención. Eh, porque igual, la música, más que todo así, si estamos tratando de aprender un nuevo idioma, eh, siento que eso puede ser algo que nos, que nos inspire a tratar de aprender ese idioma. En mi caso, por ejemplo, el motivo por el cual a mí me gusta bastante y pienso que en algún momento me voy a dedicar de verdad a aprender italiano es por Il Bolo. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha escuchado música de ellos. Es un grupo, un trío de chicos italianos. Es muy parecido a Il Divo, sí, muy parecido a Il Divo. Pero entonces, eh, por la música de ellos es que a mí me empezó a gustar el italiano cuando yo tenía quizás como unos 16, 17 años. ¿Y van a estar en el país, perdón? Sí, van a venir. Es poco. Uh -huh. Creo que es en mayo, creo. Pero ajá, yo tengo otros planes en esos días, por eso no voy a poder ir. Pero, pero sí, este, van, a, van a estar acá los del bolo. Ah, pues eh, por ellos es que a mí me, me, me llamó bastante la atención o me llama todavía la atención lo de, lo de aprender italiano. Entonces, la música siempre puede ser, ¿verdad?, un, un camino también que uno puede seguir. Eh, no les voy a decir yo, uy, sí, escuchen música que iban a aprender inglés, porque no necesariamente, pero alguna que otra palabra, alguna que otra frase en algún momento va a encontrar que le puede ayudar, ¿verdad?, con, con el camino del aprendizaje de los idiomas. O sea, no digo solo del inglés, sino que los idiomas en general, eh, porque pues en la música se representa también parte de la cultura del país, y eso nos ayuda a poder entender, ¿verdad? Algunas cosas que se pueden, que se pueden decir en el día a día. Eh, así que, importante, sí. Now, next person, let's see if we can hear from um, Glinda. How about you, Glinda? What would be a song that you like to listen when you're not feeling your best? Hi, teacher. Um, my favorite song mm -hmm. to, start, to start training is... Um, Age of the Tiger? Oh, the uh, Age of the Tiger, I think it is. A, a tiger. Tiger. Yeah, Age of the Tiger. It's uh -huh. a song from... 
the song, the movie, the Rocky. Rocky, right? Uh -huh. Yes. I know the tiger. Yes. Yeah. Sí. yeah, that's a very good one. Uh, also, um, it's my life. The of um, Bon Jovi. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, from Bon Jovi. See, it's oh, sorry. my life. I was going for that. I was going for the for the electro one. Hay una en electrónica que se llama así. It's my life. Um, but yeah, I also have heard the one from from Bon Jovi. So those are very good examples. Very good songs, you know, to to get you in the mood. They are very very good songs. Okay, good. Digan la Rita que se siente. Okay. <laughs> um. So, uh, how about uh, the case of uh, Gustavo? In your case, Gustavo, what is the song that you like to listen to when you're feeling, you know, down? El triste de José José. El triste. Okay. <laughs> Bueno, aquí entrando, bienvenido al camino de la depresión. Ay, no, me siento mal, vamos a escuchar el triste. La almohada, ticha. Ah. Solo me lo imagino. No, hombre, eso ya sería quizás con otro, en otro contexto. Pero, bueno, if you, if you like it, you like it, you know. I mean, some people get better by just getting worse. So, why not? <laughs> okay, Guadalupe, ¿se acordó cómo se llamaba la suya? Ay, Dios, no se acordó. Bueno, okay, that's okay. Now, let's hear from one more person. And that person, I think, tonight, I mean, this afternoon is going to be Jorge. Tell me, Jorge, what is a song that makes you feel alive, that makes you feel better when you're not feeling your best? Hello there, Jorge. Hello, teacher. There Good we go. Afternoon. Good afternoon. So tell me, For what me is that song? Is I like romantic music, but actually I listen gospel music, Christian mm -hmm. music. Mm -hmm. I like uh, the the song. My girlfriend is getting old from Ricardo Arjona. Mm -hmm. Yeah, yeah, yeah. That is a very good one. That is a very, very good song. Um, I remember that my love for Ricardo Arjona and Ricardo Montaner, it was founded since I was like a little kid because my mom would listen to them all the time. So yeah, some of those songs, I know them by heart. Now, it's important... A ver, esa frase, I know by heart, es una frase que ustedes pueden usar, por ejemplo, cuando en lugar de, bueno, en español decimos, ¿verdad? Me lo sé de memoria, ¿sí? O sea, es, es como la forma que tenemos nosotros para decir que algo lo sabemos bien, bien, bien. O sea, me lo sé de memoria. Eh, en, en inglés no necesariamente vamos a decir me lo sé de memoria, la que sería I know it in memory or by memory, sino que en inglés es me lo sé de corazón, ¿sí? I know it, or I know them, dependiendo, si es know it, si es una cosa, ¿verdad? Digo, I know it, si son varias, digo, I know them. Uh, entonces, se dice, I know it, or I know them by heart. O sea, que me la sé de corazón. Sí, esa sería la forma de referirnos en inglés, ¿verdad? Cuando sabemos algo así que, que es como importante para nosotros, it would be like that. I know them by heart. Um, so, good, very good. Those songs by those two guys, Arjona and Montaner, I think are great and uh, they have so many creative songs in in their storage so very nice bueno entonces ahora sí llegó el momento que yo estaba esperando llegaron las guerras de la oficina sí ahorita vamos a empezar ya a a ver si caen verdad las torres gemelas a ver eh, les dije la semana pasada que íbamos a estar trabajando en esto en los personality traits um y pues bueno, eh, recuerdo que estaba eh, mencionando le, la explicación de algunos de ellos, o sea, tenemos ya cubiertos, si mal no recuerdo, hasta level-headed. Sí, level-headed, que pues son las personas, en verdad, que um, podríamos interpretar como calmadas, o sea, gente, gente um, calmada y a la misma vez podría ser como... Uh, forgot the name. Pero alguien que es 
muy recto, o sea, alguien que no necesariamente vamos a sacar de sus casillas con facilidad. Entonces, eso podría ser un level-headed. Ahora, eh, after that, we have people who are moody, ¿sí? Moody people are those that are difficult to deal with because you never know what they can say or how they're going to react to what you have to say. So people who are moody are those that get mad easily. Like if you want to get someone who is moody mad, only say hello and maybe they can get bad, mad. You know, probably because you have the, 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 the custom of saying hi to them by, I don't know, by telling them, hey, how are you? Or something like that. And one day you just figured that you're going to call them by an, another thing or you're going to uh, greet them with a different way. And you just tell them hello. They are just going to get crazy. And uh, yeah. Now, it's something that can happen with, um, well, people who are moody normally uh, have like bad reactions. Okay. One of them is, for example, that they can get angry. And another one is that they can get sad. Those are the main things that people who are moody um, tend to have. So normally that's what you're going to do, you know. Um, then we have uh, punctual. Okay, punctual. Punctual are those people who just feel like uh, they can be, well, on time. So they can, they have to be on time. They have to... Um, To what? They have to, to do everything on time. They have to arrive on time at places. So people who are on time. Yeah. Okay. Uh, so those are people who are punctual. Then we have people who are reliable. People who are reliable. Well, um, we are going to see that people who are reliable are those that you can put trust in. People who are punctual sometimes can just be punctual about delivering things. But those who are reliable are those that you can trust with almost anything. Let's say that, for example, one day you forget to bring money for lunch, you know, to your work or just don't uh, remember where you left your wallet. Someone who is reliable is going to be there for you. Someone who is reliable is going to, um, to help you no matter what. So those are the ones who are reliable. Then we have strict. People who are strict are those that um, normally they just want things to be done the way they like them. So if um, you are going to have to deal with someone who is strict, well, brace yourself because you are going into a ride because you have to do anything as they desire it. Like if they have uh, an idea of how they want something to go, you have to make it go like that because they are strict and They're going to make, make things go as they like them. So uh, strict people are kind of tough to deal with. Um, so yeah. Now, quiero que desarrollemos una actividad. Sí, y en esta actividad lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a dividir en grupos, en grupos pequeños. Sí, y lo que vamos a hacer es, um, a ver, a mencionar. Por eso les dije que aquí se vienen los juegos verdad, de la oficina. Eh, creo que ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué se refiere a cada uno de estos? Sí, cada uno de los, de los personality traits. El bad temper, creative, critical, um, disorganized, efficient, forgetful, generous. Uh, de, luego, hardworking, impatient, level-headed, um, moody, punctual, reliable, and strict. Sí. Ahorita voy a organizar los breakout rooms y les voy a decir quién está en cuál. Ok. Vamos a ver. Vamos a crear grupos... Grupos algo grandes de una vez. Muy bien. A ver, eh, vamos a, voy a asignar líderes en este caso para, para que a, tomen nota nada más. Solamente para que tomen nota. Eh, líder del grupo 1, en este caso será eh, Rita. ¿Sí? Entonces, Rita, necesito que tome nota de los siguientes nombres. ¿Ok? Serán Alberto Domínguez. ¿Sí? Edenilson Molina. Okay. Glenda Gallardo, Guadalupe uh -huh. Dimas, uh -huh. Josué Hernández ¿Sí? y Samuel Martínez. Sí, okay. esos son los nombres de las personas que van a estar en el grupo 2. 
Ahora, en el grupo 2, ¿quién va a ser asignado como líder? Va a ser... El grupo 1, entonces. Ah, no, esa este persona, que... esas personas están, estarán en el grupo 2. Sí, usted será el líder del grupo 1. Ahora, voy a mencionar quién será el líder del grupo 2 y va a ser um, Alberto. Sí. Alberto Domínguez. Ok, Alberto, ahora necesito que usted tome nota de los siguientes nombres, que estos serán los miembros del grupo 1. ¿Está listo? Teacher, a mí me dijo que iba en el grupo 1. Ay, no. No, no, no. No, 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 no usted está en el ¿En grupo 2. Es, es que va, eh, la que está en el grupo, la líder del grupo 1 es Rita, ¿sí? Sí. Ella es la líder del grupo 1. Ella está tomando los nombres de las personas del grupo 2. ¿Ok? Ella está okay. tomando los nombres de las personas del grupo 2. Usted okay. está en el grupo 2. Ah, ok. Entonces, usted es líder del grupo 2, ¿sí? Y va a tomar los nombres de las personas del grupo 1. Ok. Ok, los que están en el grupo 1 son Elenilson Ávila. Uh -huh. Este ¿sí? es mi... Gustavo, sí. Gustavo Álvarez. Sí. Ivania Rivas. Uh -huh. Jorge Orantes. Sí. Rita Velázquez. Sí. Susana Navarro. Sí. Y Yanira Mejía. Ok. Ok. Entonces, ustedes ya tienen los nombres, ¿verdad? De cada grupo. Se van ahorita, a, vamos a dividir la clase en estos dos grupos y ustedes lo que van a hacer es a encontrar, ¿sí? ¿Cuál de estos personality traits queda mejor con cada uno de los miembros del otro grupo? Ahora, no solo voy a decir es este, es este, es este, es este, sino que al menos deberé mencionar una característica, un motivo por qué yo creo que esta persona queda bien con cuál de estos personality traits, ¿sí? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es eso, es a tratar de describir a los miembros del otro grupo, ¿sí? No se me vayan a estar enojando, el que se enoje pierde y ustedes que están en la misma oficina les cae parranda al que se enoje. Ok, entonces, eh, eh, vaya, vamos a dividirnos entonces. Ustedes bien toman captura de cuáles son los personality traits. Si alguno no lo comprenden bien, mencionenlo ahorita, así eh, me avisan. Quiero que, o sea, que trabajen todos en grupo, ¿verdad? En grupo vamos a tratar de decidir cuál puede ser, sí, la, la, como la personalidad que en la que mejor encaja cada uno de los miembros del grupo contrario, ¿sí? Um, se me salió alguien ahorita. No sé quién fue, pero alguien se salió. Pero bueno, el grupo 2 va a quedar un poquito más pequeño. Pero no importa, igual ya teníamos, ya teníamos los nombres ahí. Um, bueno. Teacher, ¿y ¿sí? puede ser um, como varias o solo asignarle una, una de todas las opciones de la personalidad? También podrían ser varias, podría ser, pero el detalle que me gustaría que fuera solo una y quizás una que otra característica por la cual yo sé o por la cual yo opino o como grupo opinamos que esta persona okay. cabe dentro de esa eh, personality trait. Ah, ok. Ajá, o sea que ponemos una y luego decimos es porque a la semana pasada hizo esto, hace un mes hizo lo otro, entonces si por eso él o ella cabe dentro de esta, ¿verdad? Um, característica específica. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en este momento. Y pues bueno, voy a abrir ya ahorita los rooms. Vamos a tener, qué sé yo, 10 minutos nada más para poder cubrirlos a todos, ¿sí? Entonces, 10 minutitos, eh, vamos a dividirnos y a trabajar en ello. So, here we go. A ver, nosotros vamos a, cali nosotros vamos a calificar al grupo 2. 1, 2, 3, 4. Al 2. Los siguientes ah. son, los personajes son <ríe> Alberto, Eden Nilsson, Glenda, Guadalupe, Josué, Samuel. ¿Ya? Ahí está. Alberto, Eden, Glenda, Josué. Glenda Josué. Guadalupe, Josué, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, dos, cuatro cinco, cinco, seis. ¿Quién es el otro? Bye. No, ya son los seis, ¿verdad? Bye. Glenda. Bye. Okay. Ah, Sammy. 
Zoom. Ajá. Vaya. Vaya. Okay, vamos con, con Alberto. Ahí están las personalidades. Y dice... Batin Perat. No sé cómo se pronuncia. De mal tem ¿Cómo es? Mal temperamento. Creativo, <risa> critical, desorganizado, <risa> eficiente, forget, olvidado, genius, hardworking, impassion, level. Hola. Y si no, vaya, por ejemplo. Me hace que en mi caso, yo, yo la verdad no, 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 no he interactuado. <risa> <risa> Pero, por ejemplo, les podría preguntar eh, quién es eficiente. Susana, ¿Ves? vos, en tu caso, solo por, por la voz. <risa> Ajá. Sí, quien te suene más verdad? dulce. <risa> vaya, este, por ejemplo, Lupita. Vaya. No, vayamos en con... orden de un solo. Para en que... orden. Ajá. Vaya, Alberto fue el que, no sé si lo, Susana como no lo conoce, lo, lo escuchó por ahí, bueno, pero él es como más, es, creo que es el más tranquilo, relajado de, de todo el equipo, eh, um, para mí qué sería eso, level, level headed, level headed, ah, ok, es create también, creative, Ajá, eso, eso pensaba yeah, también, okay. creative. creative, creativo, uh -huh. bueno, pero... bueno, no sé, ¿cuál pero? El level, level headed. Y le, y le decimos algo así como because eh, he is a very. ¿qué? Ah, escribámoslo ahorita que es. Slow. <risa> ajá, que es este como. Fácil. Como, ajá, como tranquilo. Ajá. Este. A la hora de resolver Quiet. cualquier uh, problema de oficina. Bueno, que es donde más, en el campo que lo conocemos. Ajá, ajá. Tranquilo. Amigable. Es paciente, amigable. Y ahí le... No, pero vamos en orden. Más o menos ahí. Por ahí podemos explicar. Es... De Alberto. Peaceful, algo así. Además, <risa> ¿eh? O sea, vamos a formar oraciones. Con vamos esos... a no, lo que pasa es que vamos a decir esa característica y por qué lo estamos calificando así. Que, Porque es tranquilo. Bajo qué criterio le damos esa categoría, ¿verdad? Uh -huh. Ok, vale. El, uh, ay, pero aquí la regamos porque ¿qué? ¿cuál le vamos a poner a Nelson? Hardworking, <ríe> hardworking. Ajá, uh -huh. ya sé. Vale. Hardworking. Hard He likes his job. <ríe> Working, este 24-7, ya ponerle ahí, con eso explican que siempre pasa trabajando. Because he work at uh, until, yeah, until 7 p.m. or I don't know. Oh, 24-7. He didn't be, he didn't see uh, the worst outside. No ve que hay un mundo fuera. Mentira. Aquí me estoy oyendo. No, pero está en modo niño. No, oye. When he was Vaya. sleeping. Ahí más o menos. War for ¿Cómo le ponemos entonces? Eh, que es como, algo así como apasionado por el trabajo. Uh, he, he loves. He loves mm -hmm. work. His, his work. His work. Mm -hmm. uh -huh. Mm -hmm. Glenda. <laughs> Glenda is generous for a little dogs and cats. Glenda is Glenda is generous with the animals. Y es generosa con los con todos los animalitos. Uh -huh. Con los animalitos, pero es pero, general. Ajá, ah, ese es el punto. ¿El qué? Impache. Mm, she loves animals. No, oh. pero es que tenemos que poner algo. Ajá, de las que están. Es generosa. Puntual, pongámosle. No? Ah, sí. Se viste. Y si ponemos algo así como que es estricta con su con sus ejercicios, con sus rutinas. Ah, Ajá, ella es estricta con eso. No, es puntual. ¿Crees que ahí es? 
en términos generales, estricta en, en todo aspecto. ¿Cómo se dice? Bad temper. Uh -huh. Pero puntual <risa> creo yo que le quedaría mejor a Lupita. Uh -huh. uh... Sí, es cierto. Sí, yo digo que es estricta porque ella con sus rutinas para prepararse para sus carreras es bien estricta. O dice Ay, que ahí podemos... Eso. Ajá. Susana, ella es la corredora. Para, para ponértelo en contexto. Sí, sí, ella hace mucho ejercicio. ¿Puntual o qué? No, puntual dejémoselo a Lupita. Digo yo. Te pongámosle ah. eficiente. Sí, ¿Ah? yo también. Ah, eficiente. Con eficiente para Lupita. Vaya, puntual porque, no sé, llega a tiempo a sus entrenos, pueden decir algo así, al trabajo también. O sea, también es más fácil como de explicarlo, ¿verdad? A la hora que lo queramos relacionar. Vamos Digo, a ver. Because he... Hey, que era muy Se me olvidó. She always... We always comes. Ay, estoy poniendo. We always comes on time, algo así. Pero sería eficiente o puntual? Puntual. 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 She always comes on time, ¿no? Puntual. Bye. ¿Por qué? Porque siempre... Eh, eficiente. Algo así que um, hace su trabajo en el, como en el tiempo, en el periodo de tiempo, ¿verdad? Las... She do, she do all things on time. Uh -huh. But she does, she does. She does. She... Does... ¿Cómo es? Sería she does oh, do. quizás she do. She does make. The work. Ella okay. hace su trabajo en el tiempo. Ay, a ver, como decimos, en el horario de oficina, o sea, nuestro horario es a las seis, ¿verdad? De ocho a seis, entonces, no sé qué. Eh, working un hours. Más. <laughs> working, working on time. Yeah. Por las laborales hay dos formas, labor hours o mm -hmm. working, working hours. Ahí está. Sí, aquí estoy. Vaya, diga, bebé. Aquí, por, por favor, no, ahorita ya estoy pensando uno. Ella está. Sí, y... PM in the class. Estoy escuchando usted. <ríe> Maya. Nos faltan cinco, no sé qué otro, o, otra idea tienen. ¿Qué falta? Yanira, porque generosa, Rita, porque, es tra tra porque trabaja bastante, trabajador. Eh, porque es impaciente, Gustavo, este, porque es fiable y Jorge, porque es estricto. Obrar. Customers. Va, yo le puse esta. Ah, 
do you pronounce? ¿Cuál es el aquí? Creative. Siente que tiembla. Sí, estoy, sí, yo pensé que era yo. Es que suavecito. Está temblando. ¿Temblando? Sí. No siento. No sintieron. Ah, confiable. ¿No? La señora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ponemos? <ríe> Siempre, ah, señor. Entonces le, quitó, le va a poner el otro a Josué. Uh -huh. Ay, no. No, siempre, señor. Y entonces se le va a cambiar. Josué. Sí, porque ¿cuál le poníamos a Josué? Sí, está mejor así. Para que, si Hard no, working. Terminar, ah, no es. Level. Level headed. Se le va a poner a Josué. Es que... Josué, este, no me acordaba de Josué en el momento, es todavía más tranquilo que, que Alberto o Susana. Así que More parece, level. Parece oh, man, okay. He likes to create. ¿Qué? ¿Mm? Creativo. Pero, pero, ah, eso les iba a decir, Alberto, pues, creativo. Oh. Impaciente. Because he likes to create. No sé. Because he's like... Innovar, algo así se puede decir, no sé. He likes to create documents mm -hmm. o algo así. No sé. Uh, because he likes to create with the things that he do. Con las cosas que él hace. Ajá. Yeah. Creative, because he likes to create... To create with, with the new, new process, new process, well, I don't know. Ah. New process and... Um... Okay. <laughs> y Samuel. Samuel, pienso yo que podría ser generoso. Samuel, bye. Sí. Mm -hmm. Y Sammy confiable. Sami es confiable. Bueno, bueno, entonces. <risa> Cualquiera, entonces. No, generoso está bien. Bueno, está bien. Algunas cosas se le salen, así que no es 100%. <risa> así que, mentira, Susana, no, no se trata de <risa> eso. Mira, ya, ya no conociste a todos. Ya, ya. Ay, no, qué vergüenza. <risa> <risa> pues sí, ya ni algunas cosas se le salen. No, pero está I gave myself. Ya la voy a No, No, ah, entonces. Generous, ¿por qué? ¿Qué decir ahí. ¿Cuál? I, I gave. I gave. Ay, ah, ah, perdón, se me fue esa. <risa> Ah, no, si así sería, I gave. Entonces, así me aparece. Está bien. Así me aparece, I gave Entonces, myself. El I no, con el I no. Quiero ver, voy a traducirlo. Vamos a ver. Uh, es generosa, veamos ah. cómo. Because yesterday I gave, así me sale. De... Vamos a preguntarle. No, es que no puedo. No, entonces sería como que. Yesterday. Como que I, me gave, dio, I gave me, lo voy a poner. I gave me a cookie. Me dio una dieta. Gave me. No me cuadra, pero bueno, avancemos. Me regaló. Sí, sí, cuadra. Quiero ver. Si lo pongo así. A, a cookie yesterday. ¿Qué hubo? ¿Aló? Sí, vale, la señora. Uh -huh. a la casa de Gabe, sí, me estoy aquí. Le dije que iba a sacar primero la. Que vos pasiva estaba. No, pero ya le dije una media, una media. Vaya, es, ellos bueno. dos nos queda. No, pero, pero lo de él en el no necesita ninguna explicación. <ríe> ah, pero el polo tiene, el carro tiene. Because es el elos. Vamos al bolso. No, ¿por qué? Pues si tiene bolsón, no creo, si no. No, ella no tiene bolsón, ella está. Ah, él le pregunta. Ahí está ella. Sí. 
Terminemos. Ede. Sí. Eh, para mí no necesita explicación la de L. Nielsen. Ajá, because he. No, 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 a... no, no necesita, es impaciente. <risa> Literal. Literal, ahí, exacto. Eh, hay que ponerle he lives a las afueras de porque, San Salvador. Porque no ha tomado café. <risa> o algo así, no sé. O eh, he lives afuera de San Salvador. O hay mucho tráfico. Hmm. Como que se nos hizo un poco difícil, ¿va? <risa> Estamos, no, no le digan así. <risa> ok, so, um, here we are then. So, I have Rita, I am still waiting on Alberto because the whole team is not here yet. Uh, so, we're going to see what they have to say about you guys. Because, yeah, it has been quite an experience. I have also actually learned about some of you so yeah or at least what your um your co-workers think about you a mí me gusta hacer así como medio meque así que ajá aprovechar la oportunidad para aprender acerca de, de la oficina y el ambiente en la oficina así que ajá hoy en la tarde creo que lástima que no es viernes porque se van a tener que ver mañana de nuevo nada sí. solo estoy bromeando I'm just, I'm just kidding aclarando con los compañeros que no se van a molestar por no, categoría. no, si yo les dije que no, hay que se moleste, pierde. Es un example. Sí, aquí hay que se moleste, pierde, pues. Solo que yo me fijé que hubo un, un error que yo cometí, que no les dije que podían repetir también, o sea, que no era que tenían que usar uno, podían haber repetido, pero ya estuvo demasiado tarde. O ya, ya dijeron lo que pensaban. No, este, bueno, Piche, vamos pero, a ver. A mí me sirvió para conocerlo un poquito más. <risa> Cabal. Como Pero dice, califiquemos al teacher primero No, mañana Ay. toca, eso es mañana Eso toca mañana Mañana es como mañana es la okay. última clase Ahí les toca calificarme a mí Sí, bueno Entonces, let's get started um, Vamos a ver eh, Creo que vamos a hacer que hoy Las personas que son los líderes eh, Expliquen cuáles son los, los Resultados que tienen Así es un poco más, más sencillo Así que Rita y Alberto les toca, ¿sí? A ver, um, Alberto, en su caso, empecemos Hi. con usted. What are, I mean, which are the members or the, 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 the group members that are in your list? And please read the information that you have. Sí, por favor, solamente ayúdeme con leer la información que ustedes recabaron. Ok, Ivana es creative because in the parties she makes dynamics. Ok, so, y Ivana is, is Ivana. Ajá. Uh -huh. uh -huh. It's great. Yanira is generous because she uh, gave me a cookie yesterday. Okay, so Yanira is generous. Generous, okay. Okay. Rita, Rita is hardworking because she sells a lot of CVM. Okay, so Rita is hardworking. Uh -huh. Okay, cool. El, el inicio eh, es impaciente, ¿cómo es? Impaciente. Impatient. Impaciente, because there is a lot, a lot of traffic. Ok, so el inicio es impaciente because of the traffic. Uh, Understood. Susana es puntual because she is always in the class at 1 p.m. Ok, so Susana es puntual. Good, 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 good. Who else? Uh, Gustavo is rarely because create system. Okay, so Gustavo is reliable because he reliable. created, yeah, because he created system. So the system. Y Jorge is strict because he changes customers. Is it strict because Cobra. what? Uh, Cobra. Cobra. The oh, customer. because he charges customers. Charges uh -huh. customers. Oh, okay. Muy bien. Entonces Jorge es el estricto del grupo. Okay, good. Very nice. Uh, now, let's see, Rita, your information. Y Rita viendo que los demás dijeron cosas buenas y ustedes solo acabando. Sí, oh, puedo, podemos. <laughs> I can change the diez, information. Diez, diez minutos más. <laughs> okay, Rita. Okay. You're up. Alberto, no problem. Alberto, <laughs> you're first. <laughs> Don't worry, we have it. <laughs> okay, <laughs> no. Alberto, create 
uh, because I um, have um, um have a um, uh, good ideas in the work. Okay. Uh -huh. And Ellen Nielsen, more difficult person, but is um, hardworking. Uh huh. Uh, how do you say 24 7? 24 7. 7. Mm -hmm. uh, okay. <laughs> and Glinda. Glinda. Glinda, espero que me hables después de esto. <laughs> no, mentira. Um, is very punctual. Okay. Uh huh. Very punctual. Um, uh, how do you say disciplinada? Um, uh, need podría ser una forma, sí. O bueno, si vamos a hablar de las que tenemos acá, it would be something like efficient. Um, mm -hmm. Okay, the very, very punctual in the work in uh, any event. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. uh, Lupita, ¿no está? Ah, bueno, pero igual, ahí le cuentan. <risa> Lupita, we believe, is uh, very efficient. Ok. Uh -huh. As the first person come in the office at 6 a.m. Uh -huh. here. Uh -huh. okay. And finish the work at 6 p.m. Wow. So yes. she works 12, 12 hours from 6 to 6? 12 hours, uh -huh. Wow, that's yes, a lot. Yes. Okay. I sleep here. Okay, almost. yeah. She, she basically lives in the office. <laughs> yes. ¿Saben que en inglés hay una forma para llamar a las personas que son así? Podría ser the office pet. O sea, como la, la, la mascota de la oficina. Porque pasa todo el tiempo ahí. Y yo so, yeah. mal que no está. Sí, no, pues si no, pues ahí va a quedar la grabación. Después a mí me va a caer el, el hate. Bueno. <laughs> So yeah, sí. um, so he, um, she's very efficient and uh -huh. dedicated. Okay. Josué is, I believe, is labor headed mm -hmm. because any problem is very patient, tall, very, um, how do you say, um, despacio? Uh, slow. slow, yeah. A so slow. he's a slow speaker. E Solve, solve the problem. Oh, it's, okay. It's a short. Okay. But it's very... Uh, relaxed. Relaxed. Okay. Okay. Samuel is uh, generous. Um, always is um, attend the help to problem in the, in the partner or person. Ok, so, uh -huh. very generous. Muy bien. Yes. El único que se lo tomó bien, así como bien personal, fue Alberto con lo de, con lo de Yanira. Él dijo, no, Yanira es generosa porque me dio una galleta. Dijo, y nada, no diga <risa> nada a nadie. Yo soy el líder y me dio una galleta. No, pues, y no, me, no, la, no me la dio. Así que, no. Pero... <risa> Pero un ejemplo, example. Ah, ya ni ay. quiero una galleta. <ríe> y ahora, ya ni la galleta de los demás. Ah, ya no tengo. Ya no tengo. Se va a tener que ir a comprar galletas porque mire que ahorita ya quedó comprometida. Ya le tocó. Ok. Pero sí, les juro que en el grupo estaba Alberto. No, she's generous. Y, o sea, le complicó la, la oración. Yo quería decirle, le quería ayudar. Pero sí, dígame, Alberto. Ah, no, no, que mañana dice que va a pasar ahí con la señora. Sí, en mi caso, este, el día de mañana va a ser la, la evaluación. Sí, sí, sí. Es básicamente algo así, más o menos es lo que hacemos. Pero sí, uh, but yeah. So, it's nice to know, you know, sometimes to evaluate oneself, to evaluate uh, one another, so you guys have an idea of what the rest of the team may think about you. Now, of course, this is just an example of uh, how we can... Um, you know, like exemplify how people behave. And in this occasion, I took the chance to do this activity because you guys work in the same office. So it's like you see one another basically every day. So it's like, you know, one another, you know, very, very well. 
So yeah, basically that's um, that's about it. That's the topic that we had for this afternoon. We didn't have the chance to cover the because the clauses with because that's going to be the last topic, and we're going to be covering tomorrow. Así que mañana tenemos nuestra última clase, so make sure you guys are here. Um, and yeah, it's going to be once again at 1 p.m. So thank you very much for your attention and participation this afternoon. I hope you guys have an amazing rest of your day. And also, I hope I see you tomorrow. So good night. And uh, um, yeah, enjoy the rest of the day. So bye-bye, everyone. Teacher. Okay, bye-bye. See ya.